Hej och välkommen till min kanal. Nu har jag äntligen varit iväg och tittat på en Kina-traktor igen. Det känns ju som en evighet sen. Ja, det är ju, det är ju en evighet sen. Det är ju nästan ett år. Men ja, med husköp och renoveringar och så har det ja, jag har inte haft tid helt enkelt. Men nu tänkte jag att jag skulle försöka köra lite filmer i, i vinter och vår här. Och just till våren så har jag nog jätteintressanta maskiner som jag ska visa upp. Det är faktiskt hemmabyggen, men det är riktigt roliga hemmabyggen, så det vill ni inte missa. Och vill ni inte missa det, då prenumererar ni. Fast det gör ni kanske redan. Men nu åker man kolla på Staffans jullastare. Det är, han var en trevlig drick, så att, det är ett roligt avsnitt. Titta på den, så ses vi mer i framtiden. Ha det gött! Hej Thomas. Hej. Då ska vi titta på din Kina-traktor. Ja. Och här står han. Ja, det första jag gjorde så byggde jag en carport åt han. Ja. Så han skulle slippa stå ute i regn och sol och snö och elände. Precis. Så mm. att han har ju alltid haft mössa på sig. Vad är det för årsmodell på den här då? Det är en 2018. Ja. Då kan jag säga så här att det var ju 2018 när det var så inne i helvete snö. Jag hade ju en sån här holder, en sån kyrktraktor. Jag får och plåga mig själv då. <hör> och då hade jag mest bara på mig själv. Mm. Men det har varit ju så mycket snö så då var man ju tvungen att låna en traktor för att lyfta bort lite. Bara för att plåga hemma på gården här liksom. Ja, precis. Och då började jag titta på de här då så det var en gubbe när det... Iggesund som sålde dem då. Mm. Så då var jag dit och så bytte jag in under holden där och så köpte jag den här traktorn då. Mm. Så det var ju liksom tack vare att det var så mycket snö den vintern som jag ville byta och få åt mig något no, no värre då. Mm. Och sen då så fick jag ju en hopig plågning då samtidigt för då var det en som slutade och då fick jag ju alla hans kunder. Mm. Så hade jag vetat det då kanske jag hade köpt en lite större traktor. Mm. Ja, För nu är han väl kanske lite vek på vissa ställen när det kommer, i fjol kom det ju, eller två år sedan är det väl, ja. då kom det ju en 60-70 cm en natt. Ja, det ja. Men det går ju, man får ju man, det tar ju lite längre tid men ja. allting funkar ju. Ja. Och så liksom man får ju köra därefter som de, man kan ju inte ge sig in och bryta och hör, hålla på hur som helst utan man måste ju köra med huvudet liksom. Ja precis, ja. Så man vet att det håller. Och han har gått 370 timmar nu ungefär. Okej. Okay. Så att har du... det är ju mest på vinter man använder. Ja, precis. Och det är som alltid med Kina-traktorer när man säger så så vill man ju höra om det har varit en bekymmer med den. Ja, nej egentligen inte. Jag hade första vintern så stannade jag på ett ställe och då, då, då blev det tvärstopp när jag körde. Mm. Då låg bromsarna på. Jaha. Så då hade de tydligen inte justerat spelet på bromsarna riktigt. Nej. Så att ena trumman var jag, eller två trummor var jag alldeles varm. Så då justerade vi spelet och bytte bromsolja i hela systemet. Ja, Sen har det funkat klockrent. Sen har det varit dörrhandtag och så det här vanliga som alla har problem med, det har varit torkarna. Ja. Men jag fick en ny torkar men sen drog jag fast och satte dit en annan skruv. Sen har det funkat så jag har ju en helt torkad arm ja, just det. över liksom. Men du har ju och... lite specialutrustad den här alltid igen. Ja. Lite extra utrustning eller vad? Ja man har ju provat och gjort lite, lite själv liksom. Ja. Ja men då har ju någon lysramp och... Ja. Och så har jag gjort både bak och på taket ut och sån här som... De här stora pojkarna har som åker Volvo då. Ja. Mitt expågar, fast det här är ju lite simplare. Ja, okay. Det här är gjort i plast, så att det kostar inte 40 000. Nej. <laughs> Men det har ju samma funktion, det fyller ju, det skiner ju och det lyser upp bra liksom. Ja, precis. <clears throat> och så lyfter han ju 2000, eller han väger 2800 kilo. Ja. Och ska väl lyfta ungefär ett ton då, eller om det är 0800 kilo då. Ja, precis. Något sånt där. Ja. Men du är rätt så nöjd med det här då. Ja, han har ju funkat. Jäkligt bra. Ja. Dörrhandtag har jag fått bytt också. Ja, just för det gick. Men det är de grejerna som har varit liksom de där. Annars har ni tuffa på bra. Och då har han gått... 370 timmar har han gått nu. Ja. 
Och så byter man ju olja och filter varje höst. Det har jag gjort fast man inte kört så mycket. Ja. Och bränslefilter då. Och nu bytte vi hydralolja igen i höstas också. För det har jag inte bytt. Och det behövdes nog för det var ganska rostigt i tanken. Hydraloljetanken. Ja, okay. Men sen fanns det som inget mer filter än filter som sitter på tanken. Och det var ett plåtfilter. Ja. Så det fanns inga andra filter att köpa utan det, utan det var det där plåtfilter och det kunde man göra rent då. Ja, precis, ja. Så jag tror att man kanske ska byta det där oljan eventuellt till sommaren igen eller nästa sommar som man har spora igenom systemen ja, en gång till då. Ja. Och så har du en vik, vikplåg. Det är en pronar. Ja. Jag hade beställt en sån här kinaplåg men den kom aldrig. Och då hade jag en kompis som hade den här över. Så då fick jag köpa den här istället. Mm, så då fick jag ju mycket bättre plåg. Ja. Och sen har jag ju så att är det ju en växlingsventil då. Ja, precis. På, på en där då så att jag kan få så jag kan vika bägge då. Ja. Annars har man ju fått gjort bara åt ett håll då. Just det. Ska vi köra ut den och titta på den ute? Kan jag göra så. Ute i det fria. Ja. Och så har jag ju alltid motorvärmare på. Ja. Fast nu har jag gått i morse men jag brukar alltid ha på den och sen när det är kallt ute liksom, då brukar han få stå här inne ett tag och sen brukar man köra ut. Ja exakt. Har så du provat att kallt starta nu? Nej jag har Nej. inte gjort det. Det är bara dumt ja. också. Så man har ju liksom alltid haft värmaren på. Ja. Och så satt jag ju en kp värmare igen också så att man har... Ja, ja. Hur är fläktvärmen i den när du kör Ja den, den bytte ju termostat i fjol. Ja. Så nu satt vi in en, en värre termostat. Det var ju någon, jag minns inte vad graden var original. Jag höll ju på att läsa om det där, för de flesta hade ju bytt då. Uh-huh. Så då bytte vi termostat in här i fjol och så bytte vi glukol och vatten och allting då då. Ja, uh-huh. Så nu har varit motortemperaturen är bättre och jämnare nu förut när du körde efter väg liksom och mellan ställena. Uh-huh. Då, då gick han ju ner på tempen, men nu är han, nu är han stadigt på, på ja. Uh-huh. Så att det, det ska man också göra. Yeah. Sen är det väl inte världens bästa värme men det är ju liksom hål vid pedaler och sånt där så det, det är ju inte, och isoleringen lär väl vara uh. si och så. Uh, just det. Men upp till 15 grader då, då, då fryser man ju inte i alla fall. Uh, just det. Uh. Men om man kommer över 2022, men då hade jag inte bytt termostat. Då var det lite, då började den blåste runt fötterna när man får hem när det var kallt riktigt uh, okay. då. Uh. Och hur är det då när det är så kallt? Ja, den är inga problem med. Nej. Det funkar ju bra som helst. Utan det är liksom att det har varit lite småkyligt inne i hytten då. Ja, just det. Men liksom, då är ju alltid all oljor och allt sånt här är ju varmt. För då har man ju på kört i fem timmar så att, ja, ja. Så då är det inga problem. Nej. Den här har jag också fått fixa. Okej. Okay. För den äh, packningarna där gick åt helvete så att han, när man körde rakt fram. Ja. Då hände ingenting när man skulle vri åt höger nästa. Ja, efter, ja, du drog lite grann på ratten. Okay. Så det var några inre läckage. Så att packboxarna där har jag bytt. Bägge två. Mm. Så då gjorde de på momentum i Sundsvall. Och, ja, på två dagar hade jag nya packboxar. Ja. Det inga problem. Nej. Ja, man får ju ha hörselskydd. Ja. Då har man ju fält och kåper. 
Det går ju att köra, men det är ju, det är ju inget, det är ingenting att rekommendera. Eller? Nej, precis. Det är det inte. Utan det är ju bättre att ha dem då. Så kan man ju både prata musik eller telefon och ja, lyssna det. på radio. Ja, exakt. Så att jag på en ny blickstjusram på. Ja. För den andra som följde med den hade börjat ha gett upp. Ja, okej. Okay. Ja, det är lite sådana grejer som man är roligt att ja. sätta på. Och sen är det ju lite värre ja. arbetslampor och grejer då runt omkring. Det är bra att ha lite lyser då. Ja. Men alla... Instrumenteringen är väl... Ja, det är väl samma som det är på de flesta tror jag. Ja. Den här har heller aldrig fungerat. Det är väl temperaturen på hydralolja. Då. Okay. Den har aldrig gått upp. Det här ser man att det går upp på motortempen. Ja. Men den här har aldrig rört sig så det är väl någon givare det jag tänker. Ja, exakt. Ja, det Många hästar igen på då? Ja, jag på kolla på det där igår. Det står att de är på någonting på 25 kilowatt. Men då, det blir ju bara runt... Det blir ju inte ens 30 hästar, men jag tyckte han pratade om att de var på 50 hästkrafter. Ja. Han är väl köpt han, så jag vet faktiskt inte riktigt. Ingenting som står här. 300. Där står det ju kilowatt. Det står det. Ja, det står ju faktiskt. 36,8 kW. Ja, men då kanske det stämmer. Då blir det runt 50 hästar. Ja. Det ska det räcka. Ja. Framruta fick jag byta, för den fick jag en kvist i. För de här speglarna, de for ju runt. Ja, ja. Och då kraschade jag ut och det var ju bara molekyler av den. Ja. Då ringde jag inte den här Thomas Igesund som har det så här delar. Ja. Och Frågan man hade någon ruta, jag tänkte, den är ju kört, nu har man ingen ruta först till nästa sommar. Nej. Ja, då hade han ruter hemma, han hade till och med ruter hel, en hel dörr. Ja. Så då blåste jag ner dit på en torsdag och hämtade en <coughs> ruta. Och sen så satt jag inne på helgen då. Ja, just Så att på en vecka hade man ju, ja, och då var det så kallt och då, så det var ju ingen plågning eller sånt där, så det gick ju bra ändå. Ja. Men på en vecka, eller ja, inte ens en vecka så hade man ju satt dit när ruta och allting funkar igen. Ja, men då funkar det bra. Ja. Om det är så. Visst. Men, men... Och jag såg nu att han hade på annonsera så att han hade rutor och grejer nu också. Så att... ja. Har han några maskiner? Jag vet inte om han, han det är väl han som, om, det, han som tar hem dem och säljer dem och, så, och sån här som jag köpt han av då. Ja. Östaber då. I Igesund. Ja, Vad fick du betala för den? När jag köpte den här 2018 då kostade de 144 plus moms. Ja just det. Och då fick man med en planerskåp. Ja. Så sen har jag ju köpt till plogen här då. Och sen har jag en sandspridarskåp med, med vibra, vibra, vibrator på då. Ja, ja. Så jag har ju även kopplat in så att en kontakt för den fram då. Ja. Men jag har inte använt den så mycket. Jag brukar ha en annan traktor när jag sandar för ska man fara fylla och ta sån jäkla tid och få, man får fara runt på alla ställen. Ja. Så då brukar jag låna en man riktigt med stor traktor. Man får inte med sig så mycket. Mm. Vi tittar lite på motorn. Vad är det för motor? Det är det du? Nej. Det är väl någon... Det är en dieselmotor. Ja. Tittar man på dieselpumpen och sånt här, då är det nästan som en kopia av en gammal borstpump som satt på alla gamla jordbrukstraktorer och grejer. Ja. Så är exakt likadan ut. Precis. Och som startmotor och sånt, det har aldrig varit något problem. Nej, ingenting. Många, eller jag har ju hört en del som har haft problem med generatorer. Ja. Men den här och in här och laddar 28, ja, nästan 29 volt. Ja, Utan problem hela tiden liksom. Så att det har inte varit något trubbel med något sånt. Nej. Men sån här kanske... 
Det är väl kanske inte helt omöjligt att få tag på någon annan typ av Nej. generator. Nej då. Där har du batteri. Det sitter. Ja, de sitter ju dumt till. Det är två stycken där nere. Ja. Så de hade ju kanske kunnat sitta på något bättre ställe. Ja. Jag har inte varit dit och tittat på den kryp under och kolla om. Jag vet inte ens om det är vatten i dem eller om det är, det är gelbatterier. Nej, du har aldrig bytt. Nej, jag har inte bytt batterier. Han startar ju hela tiden. Det är vart av batterier. Ja, så de har nog satt i lite värre batterier när de kanske kom till Sverige. Ja. Sen så ska jag sätta in ett högre avgåsrör tänkte jag. För det är lite kort det där. Ja, jag tänkte att jag köpte ett... Antingen är kromat rör eller någonting då. Ja. Och Lasse Stefans får lite reklam också. Ja, ja men. Det är de som vill. Det är samma här. Och sen har vi ju... Ja, det är ju den här då. Motorvärma. Ja. Och då kopplar jag in en dosa här så att jag har TQP-värman in i ja, hytten. Precis. Men tittar man på pumpen så är det ju liksom samma grejer som en gammal dagspump. Ja. Sen ställde vi upp nu i höst när vi var på Sörva. Ja. Bakom här då så... Jag har ju på läste på det där. De drog upp dem tre kvarts varv ungefär. Ja. Men vi, har drog, vi drog upp de här ett, ett halvt varv. Det är tre stycken som man fick bli upp då. Okay. Och det var en jäkla skillnad. Förut så tryckte du på gasen. Förut så... Det hördes ju att det var liksom lite... Jag har ingen fjong i dem liksom. Nej. Men nu svarar han ju på en gång. Trycker på gas nu så svarar han ju på en gång. Så det var, och jag känner ju när man, nu har det inte varit så mycket snö när man har varit ute men han känns ju mycket mycket starkare. Ja, exakt. Allting. Så att jag tror att det där gjordes i husen. Hon kanske är nedställd också när de kom ja. till, till Sverige. Jag vet inte om det är något avgåskrav eller någonting. Ja, jag har ingen så, aning. Så kan det vara. Visst. Ja, stampa på och gå. Ja. Det här är belysningen här. Är det? Ja. Satt det där? Eller? Nej, nej, det fanns ju ingenting på. Nej. Utan de här, det, ja, det passar så bra. Ja, liksom med de där modellerna. Ja. Jag att de där Sen har du ju även satt på de här på sidorna. Ja. Och så där är det ju bak och det här då. Ja, precis. Sen, ja, jag tycker jag har två arbetslampor. Det de satt ju på när man köpte dem men det var ju ingenting att hörra för direkt. Nej. Så jag har ju bytt ut allt om då. Kabeldragning och sånt. Ja det är kvar. Det är, det är samma kablar. Ja. Och... Har du satt på någon koppling här eller? Bara bytt? Jag kommer inte ihåg om jag har bara nyp ihop dem. Ja. Men någon skarvhylsor jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Nej det är inte. Lite smak också men... Dragkroken har du satt på? Ja, den satt där. Okej. Okay. Ja, det var dragkrok på dem. Sen satt man på blixtljus här då, så att ja. när man backar då. Det är ju lite dålig botten nu ja. när det är gräs. Så är det. det är så lätt att komma ner lite för långt ja. om man kör på flytläge och sånt här. Men han fungerar ju fullt 
tillräckligt. Ja. Jag har ju vissa ställen där det är ganska långa vägar jag plogar på också. Och det, det går ju. Inga problem. Och även upp för liksom. Ja. Man får ju ta med ibland när det har varit riktigt mycket sursnö. Ja, det, det är ingenstans man har betat på än i alla fall. Utan mm. Allting har ju funkat. Det är bara knuffa på. Ja. Här satte vi typ på sådana här nordlockbrickor också nu i höst. Ja. Vi, för de här, de här får att gänga upp sig i fjol så en gång då höll den här tappen på att lös. Jaha, okej. Okay. Men då satte vi dit sådana och så plus gänglåsning då. Ja. Så nu har det inte hänt någonting då. Nu har det suttit fast. Problem? Nej. Nej, men det är... Och även i Mia och alla sådana där ställen, i Mia och sånt där, då, har man satt dit sådana där brickor. Ja. Det var ju bara <coughs> sådana här fjäderbrickor förut. Precis. <coughs> Men du har inte känt av något att det har blivit, det har blivit lite glatt eller något Nä, sånt? Nej, inget speciellt vad jag har tänkt på. Eller? Nej. Det har jag väl inte. Och så smörjer man ju ganska... Man, ja. På sådana där ställen smörjer man väl flera gånger per vinter då fast man inte kör så himla långt. Nej, precis. För det är ju mycket fett ja. nipplar att smörja på. Knutkorserna fick man ju göra nya fett nipplar för de var så jäkla kort. Ja. Så man kom inte dit med fett sprut då. Nej, okay. Så då satt jag dit sådana här längre då och då, då kommer man ju åt att smörja då. Ja, och men det är väl lite grann på... på, på. Lite andra maskiner också, ja. att det kan vara svårt att komma åt oh. Och däckorna, det är ju också original liksom. Jag tänkte ju då, undrar hur de är nästa vintern om de är hårt som de puckar eller Men ja. det är ju femte vintern. Ja. De, de drar hur bra som helst. Ja, det. det enda som är synd egentligen det är att det inte är någon riktig diff på dem. Nej. Så att är det är något djur som hamnar i luften, då är det ju det som drar. Aha, okay. Och då står ju de andra, det är därför man kanske får knuffa lösen med blad ibland när det skopar om man kommer för långt ut eller ja, fastnar. Ja. För då, då står ju, då står han ju liksom med det djur i luften och snurrar. Då. Ja, precis. Men det har ju gått hittills, men ja. ibland har man ju fått jävlas lite grann. Ja. Så då har man önskat att ha funnits en diff på dem. Men som sagt, har du skottat? Och några stycken med den här? Okay. Ja, jag har ju 18 stycken ungefär jag plog åt. Ja. Och det tar ju mellan, mellan 4 och 6 timmar en sån här plogrund. Ja, just det. Och det är ju både gårdsinfarter plus vägar och ja. lite större ställen. Så, så där då. Så att han har ju i alla fall, han har ju betalat sig själv. Ja, ja det är skönt. Och det är pengar man kör in på vintern så. Ja. Så har han ju, man har ju inte behövt lagt dit några pengar på utan han har ju född sig själv. Ja. Och han har, vad det, de är väl inte så hård i bränsleförbrukningen heller kanske? Nej, i fjol vinter så då hade jag, då hade jag plogat som mest åt någon 13 gånger, men vi säger 11-12 gånger i ett snitt. Ja. Och då hade det gått ungefär 240 liter diesel okay. på hela vintern. Ja. Och då är det ju Ja, det var ju en 7-8 timmars plogning i alla fall då, ja. kanske. Precis. Så det kan man ju inte säga så mycket om. Nej. Och storleken är du nöjd med? Ja, det är ju som jag säger. Hade jag vet att det skulle bli så där mycket mer plogning då. Ja. Då hade man väl kanske köpt någon modell som var lite större. Men just tack vare de här vägarna och sånt här man har då. Ja. För då, då de blir lite lätt. När det, när det tar emot lite grann då. Ja. Men det är bara att man får vika ut och börja om på nytt. Ja, om det tar en timme extra då så. Det spelar inte så stor roll. Men ja. hade man vetat just det där då hade jag nog kanske skaffat en som har varit lite större. Ja. Och samtidigt så var ju tanken att man skulle kunna plåga hemma här också liksom. Ja, kommer men emellan. nu börjar den här nästan, då är den här nästan lite för stor. Det går ju, men det är på jäsken. Då. Ja. Men då har jag ju en sån här linhaj, en sån här fyr i ja, UTV heter de kanske. Ja. Som pojken brukar plåga in här då, så att då funkar det bra. Det funkar. Kommer man hem då runt tolv, då är allting plågat. Ja. <laughs> då är man ju glad. Det gäller att dra på det lite. Ja, <laughs> precis. Mm. Nej, det så annars har det, då funkar bra. Mm. För det är pris, pengarna man betalar för dem så tycker jag det är jäkligt bra. Ja. Om man jämför med en Volvo i samma prisklass så är det en, det är en jäkla skillnad. Ja. 
Jag kanske fått kört något år till innan han har Ja, och så får man liksom kanske måste börja använda dem på sommaren då till någonting då. Ja. Men här, han står ju mest hemma här. Han hela så, ja det är man ska flytta någon jordhög eller någonting med några gafflar eller någonting då. Ja. Annars så står han ju mest bara still. Gilla vintern. Ja. Ja, men jag tycker han ser fin ut för att Och var fem, fem år. Ja. Sex snart. Ja. Och det är ju femte vintern det här nu då. Ja. Visst. Gillen. Och fäste här framme på skopan där hade du gjort, fick du göra om det lite grann då. Ja. Det här satt ju på blader, men de här, jag fick ju med fästen ja. när jag köpte traktorn. Så jag satt ju dem på den här och sen gjorde vi egna fästen på sandspridars gop. Ja, okay. ja. Det var det lite simplare. Ja. Bara några stora plattjärn kan man säga. Mm. Och sen var det ju pallgafflar med då. Ja, men ju, det här fästet fick jag med när jag köpte den så att jag skulle kunna göra byta till om jag skulle göra några egna redskap då. Ja. Sen har jag den här, det här är ju för sandspridarskåpade då, okay. vibratorn. Ja. Den kopplar jag ju bort Precis. hela halvljuset in här. Okay. Så jag har som halvljus här kan man säga hela tiden. Och sen så drog Aha, jag nej, upp till ledrampen då. Så jag har ingenting på den här halogen för de sken ju bara gult av dem. Ja, så det var inte så mycket att hörra för. Så nej. jag har, det här kan man säga är bortkopplat. Ja. Ja, nej, det var roligt att se en annan typ av, eller annan typ, det är samma typ av all, all, Ja, all men uppsikt. man har inte sett så mycket av just den här modellen tycker jag. På, utan det är ju mest de här som är gul eller orange eller någonting. Ja, precis. Men han sålde nog ganska många av de här när det, när det gick sönder. Ja. Fast jag vet inte vart de har gått. Kanske, kanske söderut eller just ja, runt Hälsingland, jag har ingen aning. Nej, precis. Nej. Men han har ju funkat. Ja, det är ju Riktigt bra det. faktiskt, må man ju säga. Ja. ja, här vi får kanske hålla lite kontakt framöver. Får vi ja. Se. Efter den här vintern när det... har det blivit några timmar till. Ja. Och nu har vi gått 370 när de har vi kört 20 timmar hit i så kanske. Ja. Men jag ska ju väga igen ikväll nu då. Och har ju varit ute och kört lite timmar i bilen. Ja. Så nu ska jag väl fara hög och ploga. Så de får fint innan nyår. Ja. Ja, precis. Det är perfekt. Ja, jag får tacka för att du visade upp det. Ja, men det var tack för att ni kom hit och ja. tittade.